赶快下命令，砍头了。有事啊！等一会儿，这么多人同时攻城，你们是以点火为信，还是以铜锣为号？你土不土啊？现在都是信号弹了。信号弹什么东西啊？就是打到天上，比那星星还亮呢。呵，还有人会放星星呢？我们的信号兵就能吗？嗯，共产党真牛。嗯，真牛！别捣乱，别捣乱！不牛怎么能领导你们呢？兄弟们，出发！你总跟着我干嘛？谁跟你了？去黄安城不就这一条道吗？支队长，报告支队长，我们离黄安县城还有三里路。好，放回脚步。哎，准备好了。嗯嗯，都跟上。快！
么时候开始打？着急了？我比你还着急呢！卖什么关子？啊？哎，我告诉你啊，你看这天上一会儿啊发信号弹，啊，咱们就开始总攻了。哎，这是什么呀？望远镜啊，你没见过？啊？这单筒都见过，这双筒我还没见过。脖子脖子，哎呀，干嘛呀你这？那么土呢你？再说了，这也不能随便给你看呢、啊，只有指挥官才能看。你有啥了不起的？这黄安城有什么好看的？这北城门上总共有三挺轻机枪。等一会儿啊，你集中火力，把东北角那边给我压制住，然后再帮我压制住另外两挺轻机枪。那你干嘛呀？我当然从东北角爬上去啊。还有你教我怎么打仗？我教完了。谁让你教了？这仗我指挥还是你指挥啊？当然你指挥了。不过我已经教完了。你愿停不停？行，那我指挥。去，回到你的位置上去。去。哎，等会儿，跟我姐说一下，让她别往前冲。一个女孩家家的，打什么仗？哎，你怎么不自己去说啊？她要是听我的，我还用得着你啊？哼，行，你姐就是我姐，放心吧。你们怎么都过来了？赶紧回你们位置去！快回去！你都给我蹲下！要不老师我砍了他！蹲下！蹲下！蹲下！小军，走！走说你拿什么？看看我们手里拿什么！哎，对对对，一群穷鬼掀不起什么风了，来一个我杀一个，来一百我杀一百，弟兄们，给我狠狠的打！棺材能看望远镜吗？呵，这玩意儿还真清楚啊！怪不得这个小子不让我用。
。团座，团座，你看呐，这帮工程的赤匪啊，好像根本就没把咱们机枪子弹当回事，他们根本不躲不闪的，团座。总指挥，东门西门部队，还有南门的部队都已经发起了进攻，只有北门没有动静。这个王刚子到底在干什么？北门如果再不进攻，将会贻误战机呀、啊！小老大，哟，去北门，告诉方刚子，再不发动进攻，我可要执行战场纪律。是，走。等的就是这个时刻，他们已经撤了。撤了，宋宝，刚子，你看过大戏没有？主角都是关键时刻才出场的。啊！你给我混蛋，胡闹什么？啊！你误战机！同志们，准备！走！走没事，走，你们上这边去。没事。哎，这不行，这可不能拿走。驾乘，驾乘。
给我回来，少做这样。我听那些怀疑听到白狗子在喊，说什么北门已经被攻破了。好，北门已破，军心必乱，给我出啊！出，出啊！想办法守住城池啊！县长大人守不住了啊！给我顶住啊！小东军，我乃一县之长，你是保安团团总，守不住城池是你我的职责。哎呦，县长大人，你别迂腐了，这都什么时候了，还谈职责呀？共产党和暴民把城都给破了，你要守也是一座空城啊！快走吧，逃命要紧！是啊，老爷，我不走。你朝历代黄安县什么时候出现过一个？临阵脱逃的县长，还有县长大人，快走！走吧，哎、走！快跑！快跑！快跑！快！快！快！站住！那边呢？韩娃子，到！把韩氏下道军留给我，我要亲自砍了他。是，走。县长大人，这帮悍匪是大逆不道，搞得我们如此狼狈。县长大人，快走吧！我们不动了，这也不行啊！你不能留着，要不然共产党来了，你就没命了。将军，带我们去地道，哪有地道啊？怎么连个地道都没有啊？确实没有啊！废物，快走！快走！快！县长大人，县长大人，快走吧，不能停啊！王八蛋，追，走！老爷，老爷，老爷，你醒醒啊，老爷，老爷，老爷，老爷。老爷，你忍着点，千万
万别动啊，别乱动。没事，再给你抱一下。快，快走，跟上，快点，跟上，动作快点，司令，司令，还剩下下路军，不见了。去找啊！没找到回来干什么？追！是，滚！忍上。铜锣，找到了吗？啊，没有，可能他们两个都已经死了。就算是死了，我也要看一下他的狗头。活要见人，死要见尸。疯了吧你？不看一下他的狗头，我怎么给弟兄们祭灵啊？闪开！铜锣。带了不少好东西啊！只要是让他们到华安城下，几炮就把城楼给轰塌了。嗯，跟弟兄们说，让他们一过了槐树岭就开枪。团长，咱们的枪打不到槐树岭啊！咱们枪打不到，他们的枪也打不到，所以他们就必须停下来先开炮。咱们的任务就是把他们拖延的越久越好。对，去，让弟兄们。把脑袋给我猫的站好里，对着天开枪就行。好嘞，准备好。这，这，这，这。徐总，怎么回事？这应该是共匪在城外布置的前沿阵地，听枪声，好像没有多少人。发现匪军转移了没有？报告徐总，方圆二十里内没有发现共匪痕迹，攻击主力仍在城中。好，你就先把这股匪军歼灭。是。炮兵入内，别老了。徐总。属下认为，这很有可能是他们为了掩护主力、拖延时间，打的一个拖延战术。那好，已带领所属部队向黄安城挺进，到达黄安城之后，立刻展开进攻。是。戴慧平明显想第一个攻进黄安，好想动工啊！你懂什么呀？这个时候越接近城下就越危险。哼，他能不能活到总攻黄安还不一定。哼，开炮！
，过去多长时间了？已经八个小时了。啊？什么？智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。我怎么感觉像是活了八个昼夜，这么漫长啊？皮山，你是不是在为那小子挂机和担忧呢？嗯，刘团长已将敌人部队引向槐树岭下。嘿嘿，我就知道这小子会打仗，打得好。不过，有一股国民党的先遣部队正在向我部快速袭来。什么方向？在那。立定。同志们，准备战斗。是。是准备好了吗？准备好了。告诉弟兄们，按照原计划，准备攻城。是喝点水。副组长到。伤亡怎么样？伤亡二十五人。多少？二十五人。不多，都快把老子的耳朵震聋了。白狗子炮弹打得差不多了，估计该上人了。将战士们做好准备。是。你看，白狗子上来了。好，先给他们来个下马威。弟兄们，给我冲！这帮共匪打得还挺顽强啊！嗯，是啊，别看他们是一群农民，还有土匪组成的部队，这打起仗来还真是玩命。如此顽强抵抗，只能说明是在掩护在城里还没有来得及转移的主力部队。立刻传令给二团，全力攻击，必须在日落之前给我拿下黄安。是。几点了？啊，六点，还有两个小时。嗯。报告，三团团长吴国忠已到达预定地点，一路上没有任何障碍。好，知道了。方团长，到。你带上一个营，原路返回，去接周通罗。是。我也去。注意安全，快去。是。一郎，大，公子，这儿。
严吧，省着点。嗯嗯嗯。哎，阿娃子啊，传令下去，让战士们省点子弹，等白狗子走信再打。好嘞。我知道你扔得远。嗯。呵。嗯。啊，那咱俩比比，看谁扔得远。彭总，咱们的后续部队马上就到了。到了，告诉弟兄们，给我狠狠打！是，弟兄们，攻上城的，赏两块银元；火烛流铜锣，赏银二十块。兄弟们，冲啊！好戏啊，韩科长。共匪那边和戴团长对垒的是什么人呢？打得很顽强吗？一个土匪罢了。那韩科长为何还抬举他为虎？因为他是戴团长的把兄弟。把兄弟？嗯你是个好兄弟，我怎么能置你不理的？他奶奶的！我掩护你，快撤！我这辈子，我青梅夜叉薛景成，被这帮白狗子追来追去的，这次我得好好的活一回。我现在去正规军，正规军，你知道吗？你小子不是叫薛公禅吗？怎么又叫回薛景成了？啊！这次我得好好活一回。你们撤，我掩护。好，要撤一起撤，要打一块打。你要打，老子今天陪你。好兄弟。跟你合作，我三生有缺，来吧，好。
，团长，团长，团长，团长，我们不打算走了，跟他们拼了！团长，拼了！拼了！可以打猎呀，枪，小松鼠。报告团座，二十里外发现共匪，正朝我部进攻。命令各营迅速撤退。团座，这，咱们就把这黄安城留给能征善战的戴团长吧。啊！撤！撤！撤！撤！吴团长，一个团的白狗子全撤了，撤了。他们去哪儿了？他们上了大陆，好像是去武昌方向了。嗯、同志们，我们去和李市长会合。这样，你赶紧回去侦查，一有情况马上回来报告。是。
准备自己射了。哎，你，哎，你看看。飞机？谁家的？你没听说吗？咱们军缴获国民党的大宝贝，用处可大了。<笑>奶奶的，有了！哎，刘总，刘总，刘总，刘总，你这是在犯错误！委屈你们休息休息，拿下了黄安，给你们喝酒。别逼我犯错误！可是我们红军的宝贝，我哪舍得让你受委屈？你们想干什么呀？你到底是谁呀？没看出来啊？我是红军呐，独立团团长刘通罗。你就是刘通罗？哎，久仰大名。不过，你今天到这儿来干什么呀？老子去炸白狗子！炸白狗子？不，不行，不行，不行！嗯，怎么不行？你把我放在飞机翅膀上。刘团长，你听我说，高空上气流太大，这打开机舱会影响飞机正常行驶，会机毁人亡的。哪有那么多废话？让你飞你就飞，啊，真不行啊！废话少说，上，上！哎，进去！啊，嘿嘿。刘团长，哎哎，你们，哎呀，气流太大了，那飞上去真的会被风吹下来的。别管那么多，开你的飞机。团长，拿绳子绑起来，天上风大，万一掉下来怎么办？哎，好办法，来，来。亚、嗯、巴，嗯，你把那几个弟兄看好，千万不能让他们离开机场啊！嗯嗯嗯。大麻子，到，你去，回去报告一下，让大部队准备好，等我飞机一飞到东门上空，你们就进攻。好，你自个小心。嗯，刘船长，不行的，实在太危险了。走。冲了几次都没有成功，他们只好停下来了。刘通罗，刘通罗，他平时牛皮哄哄，打起仗来缩手缩脚。这个刘通罗到底想干什么？他为什么不进攻？谁给他的权利？刘团长，他不在阵地上，他，他失踪了。失踪了？怎么会呢？是啊，这个刘通罗把部队扔下，自己跑了。老李，他这是临阵脱逃啊！不不不不。这其中一定是有原因的，我很了解刘通罗，他刘通罗绝对不可能是临阵脱逃。团
哥，东门的共匪怎么不攻了？他们是不是已经撤了？战场上最可怕的，永远不是炮火声，而是安静。这帮共匪不知道又要耍什么花样。命令：调整步伐，增加弹药补给，迎接共匪第二次攻势。是。各营准备，增加弹药，调整步伐，增加弹药，调整步伐，增加弹药，调整步伐。老李，刘通乐阵地上怎么还没有动静啊？吴国忠已经带了一个营上去了，可结果还是没有动静。这个猴子又在耍什么花招？我得亲自上阵地看一看。哎，平山同志，你等等，他使什么招？你现在过去，恐怕也来不及了。他的鬼主意啊，咱们都不知道，还是静观其变吧。你看，共匪撒传单的飞机又飞回来了。他们一直在搞这种宣传攻势，寄希望于我们的战士，连着倒戈。看来他们是完了。都给我叫来！是。刘同罗，你
小子胆子也够大。这种招都能想得出来，不过可惜呀、啊，你太不懂飞机的性能了。团座，人到齐了，团长，团长，团长，共匪的目标是我们的弹药库，一，到，来人转移所有弹药，是，二营，到，把共匪的飞机打下来有啥？是，三营，到，机枪不要停，扫射城下的共匪，是。翅膀上的人，好像是刘通罗，你看。干什么都是次要的了。卫星方面军领导同意，动用飞机是一个什么样的后果呀？是啊，这可是我们工农红军的第一架飞机啊！你看，连飞机上的名字都是共产国际的头号人物，叫列宁。乾隆呢？到，赶快去方面军机场看一看发生了什么情况，快去快回。是。团长，天上有一架飞机。我这小子想干什么？小心！团皮了命，比咱们早进城。废话，城里有个军火库，咱们要蓄满了，什么都没有了。兄弟们，加把劲儿打，准备战斗。是。头上扔，别急，铜锣一定能行。那个刘铜锣，简直是幼稚之极。抓马！想出这个绝招，老李啊，你这个宝贝学生，这次可不知道给我们挖了个多大的坑啊！报告，我已经查清楚，那个飞机确实是刘通罗抢的，他还把方面军保卫局派去看守飞机的警卫站是给捆了。啊！幸亏我跑得快，要不然刘通罗手下那个哑巴把我也给绑了
<笑>老李啊，你你说这个牛头罗他怎么能有这么大的胆呢、啊？他能想出这么个鬼主意？这正可谓是尽美矣，未尽善也。要是方面军领导知道我们动用了飞机，恐怕你就笑不出来了。师长，师长周围，你们快来看啊！子带人冲上去了，已经开始攻城了。小子，到，马上带着警卫连去机场，把方面军的警卫连的同志给放了。如果哑巴敢阻拦你，就把他给绑了。是，等等，啊，等飞机降落，马上把刘铜罗给我带回来。是，记住，一定不能让保卫局的人把他抓走。是。恐怕是守不住了，团哥，这明明是刘金山给咱们挖的一个坑啊！这次黄安失守，责任不在你。团哥，团哥，咱们要是死在这儿，就太冤了。有句老话，有的青山在，不怕没柴烧。就算共匪他们把黄安城拿过去，咱们今天丢了，早晚还能拿回来。我抬下去，团座。坐下。
飞机了。什么？刘队长那架飞机被敌人打散了。把他给我绑到师部去！什么？为什么？这是师长和政委的命令。行了，不说了，我先走了。你，哎，哎呀，刘东龙。失手吧，可现在咱们什么都没看见呀，这说明，说明他还活着呀。对呀，他是刘东罗，铜墙铁壁，刀枪不入。对，怎么会死呢？团长，方雷，再找找啊！团长，刘东罗，团长，团长，东罗，刘东罗，团长，团长，刘东罗，团长。刘东龙。